ব্যবসার ভিতরে বরকত ঢুকিয়ে দিয়েছে কে বিষ্ণুই বললেন তাজেরা সাদুক আলামিন মান নবীগিন ও সিদ্দিকিন ও শুহাদাই ও সালিহিন আমানতদার ব্যবসায়ী তারা সাধারণ কোন মানুষ নয় কেয়ামতের দিন নবীদের সাথে হাসর হয়ে যাবে আপনারা যারা ব্যবসা করেন এটা সাধারণ বিষয় নয় বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ছিলেন ওনার জীবনের প্রথমে তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ব্যবসার স্টাফ হয়ে কাজ শুরু করেছেন এরপর নিজে ব্যবসা শুরু করেছেন এরপরে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সব সম্পত্তি বিয়ের পরে বিষ্ণুবীর পায়ের সামনে ঢেলে দিয়েছেন বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই সম্পদ আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম আপনি ইচ্ছা মতো দ্বীনের প্রয়োজনে খরচ করেন সুবহানাল্লাহ পড়ায় এজন্য বিষ্ণু ইসা ইসলাম আমাদের জন্য উপমা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আমাদের জন্য উপমা যারা ব্যবসা করেন তারা বিষ্ণু ইসা ইসলামের সুন্নাহ পালন করছেন আর তাজের সাদুক আল আমিন বিষ্ণুই বললেন সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী যে ব্যবসা করতে যে মিথ্যা কথা বলে না অনেক ব্যবসায়ীরা আছে পণ্য চালানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে আর কসম কাটে আসনা নাই আহা এমনটা করা যাবে সকাল বেলা স্ত্রী রে বলে এই গরুগুলা বিক্রি করব তুই একটা দাম কম কত কম স্ত্রী স্ত্রী রে শিখাই দিতে এই গরুর দাম তুই কত 40000 তো বউ বলে ঠিক আছে দাম কইলাম 40000 তো এরপরে বাজারে যখন গরু বিক্রি করতে যায় একজন যখন বলে যে ভাই এটা 30000 টাকা দিয়ে কিনব কই ভাই আল্লাহর কসম সকালে একজন 40000 দাম কইছে আমি দেই নাই আছে না নাই কৌশল করে গৌরে শিখাইছে সকালে কই তুই দাম কো 40000 তো বাজারে যে কই সকালে একজন দাম করছে দাম করে কইছে 40000 দেই নাই আমরা 30000 কেমনে দেই এরকম ঢাকাইতে আছে না নাই আছে আলহামদুলিল্লাহ লক্ষীপুরে এরকম লোকজন নাই আছে আরে নাই আছে আমি কই নাই এরা কই আছে লক্ষীপুরের মানুষ খুব ধার্মিক আমি জানি লক্ষীপুর নোয়াখালী ফেনী এই বেল্টের লোকজন খুব আল্লাহওয়ালা এদের মধ্যে আল্লাহ ওয়ালার সংখ্যা বেশি এখানে আলেম ওলামা বেশি এখানে মসজিদ মাদ্রাসা বেশি এই জন্য এই জেলাগুলোতে আল্লাহর রহমতও বেশি আল্লাহ তুমি এই জেলার ছেলেবেলাদেরকে এই জেলার লোকদেরকে তুমি কবুল করো মা বোনদেরকে তুমি কবুল করো সম্মানিত ভাইরা এজন্য আজকের মাহফিল থেকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে পরিশ্রমে কোনো লজ্জা আছে আমরা কাজ করে খাবো ঠিক কিনা নেভার আন্ডার এস্টিমেট এনি জব যুবক ভাইরা লক্ষীপুরের যুবক ছেলেরা শুনতেছ এরকম আওয়াজ করতে হবে কান খারাপ করে শুন নেভার আন্ডার এস্টিমেট এনি জব কোন চাকরিকে ছোট করে দেখা যাবে ওয়েদার ইটস স্মল অর বিগ ইউ ডোন্ট কেয়ার এটাতে কেয়ার করা যাবে না ছোট চাকরি পাইলেই ঢুকে যাবে বড় অফার আসলে পরে ডুববা এটা ছোট কাজ এটা হোটেলের ওয়েটার এটা ছোট স্টাফ এটা কেরানি না কাজ কাজই কাজের মধ্যে কোনো ছোট বড় নাই খেটে খাওয়া মানুষকে বিষ্ণুবী অনেক সম্মান করতেন বিষ্ণুবী সাঃ ইসলাম খেটে খাওয়া মানুষদেরকে এত ভালোবাসতেন বিদায় হজের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণও এই মেহনতি মানুষদের কথা বাদ যায় না সুবহানাল্লাহ পড়বেন না দিনটা ছিল জুমাবার কর্মচারীদের সাথে খারাপ আচরণ করো না তার মধ্যে মেহনতি মানুষদের জন্য কথা আছে বিষ্ণু ইসলাম যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন তিনি বলেছিলেন নামাজ যারা কর্মচারীদের সাথে খারাপ আচরণ করে যারা মানুষের কাছ থেকে শ্রম নিয়ে কাজ করিয়ে টাকা দেয় না কেমতে দিন তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে কে 
কে করবে হাদিসে কুৎসি সাক্ষী বিষ্ণু ইসলাম বলেন আল্লাহ তাআলা ফরমান আনা খাসমুহুম সালাতাতুন আনা খাসমুহুম ইয়াউমুল কিয়ামা তিন শ্রেণীর ব্যক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ বলেন আমি নিজেই কিয়ামতের দিন মামলা দায়ের করব আই উইল বি अगेंस्ट देम ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট থ্রি ক্যাটাগরিজ অফ পিপল আই উইল বি अगेंस्ट देम ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট তিন শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন তারা ছাড় পাবে না আল্লাহ বলেন আমি নিজেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব এর মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে রজুলুন ইস্তাজারা জিরান ফাসতাউফু মিনহু ওয়ালাম ইয়াতি আজরা একজন শ্রমিক ভাড়া করে তার কাছ থেকে কাজ নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক আদায় করে নাই এরকম আছে না নাই দাপট দেখায় দাপট দেখায় ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিন গুলোতে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে যে খায় मगर বিল দেয় না এরকম টাকা আছে না নাই চায়ের দোকানে চা খায় আগে পরে দিমু বিল দেয় না আছে না নাই দোকানে যে পণ্য কিনে বিল দেয় না তো পরে দিমু আছে না নাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোর এই মাস্তানি ছুটাবে চিল্লায় এখন ঠিক কি না انا خصمهم আমি নিজেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব কথাটা কা श्रमिकर घम शुक्रे जामिक मिटे दिश्वर विख्यात श्रमिकर घम মাটিতে লাগার আগে শুকিয়ে যাওয়ার আগে তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দাও কেননা তারা যদি বদ দোয়া করে তোমার জীবনে জাহান নাম বানিয়ে দিবে কে বিষ্ণু ঈসা ইসলাম সব সময় খেটে খাওয়া মানুষদেরকে আগলে রাখতেন সব সময় শুধু যে ভাষণে मेहनতি মানুষদের সাথে ভালো আচরণ করতে বলতেন শ্রমিকদের সাথে ভালো আচরণ করতে বলতেন এমন তো নয় ওনার ব্যক্তিগত জীবন ঘাটলেও দেখা যায় উনি শ্রমিকদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন শ্রমে কোনো লজ্জা নাই লজ্জা হচ্ছে অলসতা আজ থেকে এই মাহফিল এই এত বড় আয়োজন এত বড় গ্যাদারিং তখনই সার্থক হবে যখন আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারবো যে আমরা অলস সময় কাটাবো না আমরা আমাদের এই সময়গুলোকে প্রোডাক্টিভ ওয়েতে কাজে লাগাবো কোনো না কোনো কাজের সাথে জড়িত হব নেভার আন্ডার এস্টিমেট এনি জব ওয়েদার ইটস বিগ ও স্মল বড় হোক বা ছোট হোক কোনো কাজকে আমরা ছোট করে দেখবো না যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর আমাদের অবসর সময়গুলোতে সময়গুলোকে কাজে লাগানোর দরকার আছে না নাই আমরা নিজেদেরকে কর্মট করে কর্মজীবী হিসেবে শ্রমজীবী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই রাজি আছে মুসলমান লক্ষ্মীপুরের যুবক ছেলেরা আওয়াজ করে বলো পারা যাবে লজ্জা কিসে লজ্জা কিসে অনেকে টাঙ্কি মারে এদিক সেদিক ঘুরে আর বলে আমার আব্বা চেয়ারম্যান আরে তোর আব্বা চেয়ারম্যান তুই কি जेनारेट कर मानव जति के কষ্ট সহিষ্ণু আর কর্ম সহিষ্ণু করে তৈরি করেছি স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টি করে এক সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে এখানে সংগ্রাম না করলে বেঁচে থাকা যায় আমাদের সংগ্রামটা শুরু হয়েছে যখন আমরা মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছি ঠিক কিনা একটা বাবার স্পার্মের মধ্যে দুই কুটি যদি শুক্রাণু না থাকে সেখান থেকে সন্তান হয় না তার মানে এই দুই কুটি শুক্রাণুর মধ্য থেকে আপনি একজন সফল মানুষ যিনি বাকি দুই কোটির মধ্যে থেকে সব শুক্রাণুগুলোকে হারিয়ে আপনি সফল হতে পেরেছেন সেখান থেকে দুনিয়ার বুকে আপনি যখন এসেছেন আপনাকে সংগ্রাম করে আসতে হয়েছে যারা সিজারের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে তাদের এই সংগ্রামটা থাকে না কিন্তু যারা নর্মাল প্রসেসে পৃথিবীতে আসে তাদের প্রচণ্ড সংগ্রাম করে প্রচণ্ড চাপা খেয়ে পৃথিবীতে আসতে হয় ঠিক কিনা কারণ আমাদের সাইজ ছিল অনেক বড় আমাদের মায়ের যে অঙ্গটা দিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসবো ওই জায়গাটা ছিল খুবই সরু আমাকে সংগ্রাম করে আমাকে যুদ্ধ করে 
আমার নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে চিৎকার মেরে এই পৃথিবীতে আসতে হয়েছে চিল্লায় বলো ঠিক কিনা এজন্য এই পৃথিবীর বুকে আমরা যতদিন থাকবো সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে ঠিক কিনা পরিশ্রমে লজ্জা আছে লজ্জা কিসে মনে থাকবে লক্ষ্মীপুরের ছেলেরা